Hello friends and welcome back to another lesson. Bem-vindos a mais uma aula e hoje eu vou te ensinar 20 expressões para você utilizar em uma reunião em inglês. Do you like that? So, let's get started. Vamos começar. Então a primeira delas é Let's get down to business. Ou seja, Vamos ao que interessa. Então, tá todo mundo ali preparado? Galera, é hora de começar. Vamos ao que interessa. Let's get down to business. Next one. Você está em uma reunião e precisa dizer que você quer dar a sua opinião. Então, você pode dizer... Can I chime in for a moment? Posso interromper ou, na verdade, dar a minha opinião rapidamente? So, repeat. Can I chime in for a moment? Next, number three, I'd like to follow up on. Que quer dizer, eu gostaria de dar seguimento a ou no tal projeto ou na tal coisa. Digamos que você esteja apresentando alguma coisa ou vai dar sua opinião ali. I'd like to follow up on. Next one, what's your take on this? Qual é a sua opinião sobre isso? What's your take on this? From my point of view, do meu ponto de vista, from my point of view, next one, number six, número seis, to cut to the chase, que quer dizer para ir direto ao assunto. Então, você está falando ali, dando a sua opinião e você quer dizer, para ir direto ao assunto, então você diz, to cut to the chase, e aí complementa com o que você quer dizer. Number seven, we're on the same page. Nós estamos na mesma página, ou seja, estamos sintonizados sobre esse assunto. Repita, we're on the same page. Eight, let's Brainstorm some ideas. Vamos fazer um brainstorming de ideias, ou seja, vamos pensar sobre algumas ideias. Let's brainstorm some ideas. Number nine. Could you elaborate on that? Você pode explicar melhor isso, ou seja, elaborar melhor isso? Repeat. Could you elaborate on that? Next one, number 10, I see what you are getting at. Eu entendo o que você quer dizer. Eu entendo onde você está chegando. Repeat, I see what you are getting at. 11, we need to iron out the details. Nós precisamos acertar os detalhes. Iron out the details. Repeat. We need to iron out the details. Next one. I'm afraid that's not feasible. Eu receio que isso não seja viável. Repeat. I am afraid that's not feasible. Next one. 13. Let's take a recess. Vamos fazer um intervalo. Let's take a recess. 14. I'd like to propose an alternative. Que quer dizer, eu gostaria de propor uma alternativa. I'd like to propose an alternative. Next, 15. To play Devil's Advocate para basicamente ser aquela pessoa do contra, para jogar contra, ou seja, literalmente você está sendo o advogado do diabo, né? Você está querendo botar aqueles argumentos, até para testar as pessoas, os argumentos das pessoas. Então, to play Devil's Advocate. Next, we are making headway. Nós estamos progredindo, nós estamos fazendo progressos. We are making headway. 
17, 17. Let's wrap it up. Que quer dizer, vamos concluir. Let's wrap it up. 18. I second that. Eu concordo com isso. I second that. 19. Could you run that by me again? Você poderia me explicar isso novamente? Could you run that by me again? Next one, 20. The ball is in your court. O que quer dizer a bola está com você? Ou seja, está na sua parte da cancha, né? É a sua vez de decidir. The ball is in your court. All right, friends. Thank you so much for watching this lesson. Muito obrigado por assistir essa aula. Espero que você tenha gostado das expressões. Reassista o vídeo, repita em voz alta para que você possa utilizar aí na sua próxima reunião, no trabalho ou na sua carreira ao longo dos anos. Thank you so much and as usual, I'll see you in my next class. Bye bye.